चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी और फाइनल अकाउंट्स में भी आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा बैलेंस शीट हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे तो चलिए और हमारे साथ हेडिंग डालेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज ये लीजिए बेटे अब फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी में तो फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड्स नंबर वन बैलेंस शीट और नंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब बेटे बैंकिंग कंपनी अपने जो फाइनल अकाउंट्स बनाती है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनाती है बैंकिंग कंपनीज को आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं और आरबीआई ने कह रखा है कि आप फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे ये हम बताएंगे इसीलिए बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स कंपनी अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट से थोड़े से डिफरेंट हैं तो आरबीआई ने हमें बता रखा है कि बैलेंस शीट बनाएंगे जब आप इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसकी चर्चा बाद में करेंगे और इसको बनाने के लिए एक से लेकर बारह शेड्यूल दिए गए हैं हमें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास शेड्यूल नंबर थर्टीन टू शेड्यूल नंबर सिक्सटीन यानी बैंकिंग कंपनी दरअसल दो फॉर्मेट फॉलो करने हैं बैलेंस शीट का और पी एंड एल का और सोलह शेड्यूल आपको फॉलो करने हैं और यह बात मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ज्यादा घबराने की बात नहीं है बिल्कुल सिंपल है कोई भी कठिनाई की बात नहीं है तो पहले मैं आपके साथ चर्चा करूंगा फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल मुझे बनाने दीजिए यहां पर भी जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वो केवल और केवल वर्टिकल फॉर्मेट में बनते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनते यानी डेबिट क्रेडिट वाले फॉर्मेट में नहीं बनते स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में बनाना है तो इसको कैसे बनाना है दो आपको कॉलम बनाने हैं ऊपर लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और देखते जाएंगे कि कितना आसान फॉर्मेट है हमारे पास यहां पर लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स यहां लिखा जाएगा शेड्यूल नंबर और यहां पर आएंगे हमारी करंट ईयर की फिगर्स प्रैक्टिकल लाइफ में फिगर्स दो साल की होती हैं थ्योरी में हम एक साल की बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की और कितना आसान काम है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता मेरे पास तो बस वर्ड्स ही खत्म है कि मैं आपको क्या बताऊं कि कितना सिंपल है लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक बार फॉर्मेट निकालूंगा क्योंकि आपको दिखाना भी तो है ना है ना चलिए इसको कहा जाता है फॉर्म बी और इसकी हेडिंग डलती है सबसे पहले हेडिंग डलती है इनकम लिखिए मेरे साथ साथ इनकम इनकम के अंदर दो चीजें लिखनी होती हैं एक तो लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट अर्नड और फिर हम लिखते हैं अदर इनकम्स फॉर्मेट एकदम फिक्स्ड है आइटम ऊपर नीचे नहीं हो सकती इंटरेस्ट अर्नड क्या होता है यह जानना है तो शेड्यूल नंबर थर्टीन पढ़ना होगा अदर इनकम क्या है यह जानना है तो शेड्यूल नंबर चौदह पढ़ना होगा ठीक है सर इन दोनों को जोड़ने के बाद एक टोटल निकाल लेंगे इन दोनों का टोटल टोटल ऑफ इनकम ठीक सर फिर उसके बाद लिखेंगे एक्सपेंडिचर खर्चा एक्सपेंडिचर में आएगा सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंडिड 
ब्याज का खर्चा फिर आएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्यापार चलाने के खर्चे फिर आएंगे प्रोविजन एंड कंटिजेंसीस प्रोविजन एंड कंटिजेंसीस फिर इसका शेड्यूल नंबर इंटरेस्ट एक्सपेंडिड जानना है तो शेड्यूल नंबर 15 पढ़िए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता लगाने हैं तो शेड्यूल नंबर 16 पढ़िए और प्रोविजन और कंटिजेंसीस के लिए उन्होंने कहा कि शेड्यूल की जरूरत ही नहीं है इतना आसान है कि हम शेड्यूल भी नहीं देंगे और बच्चे यहीं पे फंसेंगे कहेंगे जिसका शेड्यूल नहीं है उसी में हमें दिक्कत है ये आएगा मेरा टोटल बी खर्चों का टोटल उसके बाद क्या करना है उसके बाद हेडिंग आएगी प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आएगा प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस फॉर द ईयर मतलब करंट ईयर में आपका प्रॉफिट या लॉस क्या निकला और करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस होगा ए माइनस बी ठीक है इसके अंदर आपको जोड़ना होगा प्रॉफिट या फिर लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस बैलेंस शीट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर लिखो या प्रीवियस बैलेंस शीट लिखो इन दोनों का भी टोटल करना है इस साल क्या कमाया और पीछे से क्या कमाई हमारे पास बची हुई चली आ रही थी इन दोनों का टोटल करेंगे और यह कहलाएगा टोटल सी उसके बाद यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि बेटे जब हम कंपनी अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना तो वहां पर नए फॉर्मेट जो है शेड्यूल थ्री उसमें अप्रोप्रिएशन को हटा दिया है लेकिन यहां पर अप्रोप्रिएशन को यहीं पर जगह दी गई है ये मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझाने के लिए कि बैंक के पी एंड एल में अप्रोप्रिएशन भी आती है लेकिन कंपनी के पी एंड एल में अप्रोप्रिएशन नहीं आती अच्छा सर एक अप्रोप्रिएशन कंपलसरी अप्रोप्रिएशन है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व और ट्रांसफर टू स्टैचू रिजर्व हर बैंक को करना होता है और ये कितना करना होता है एट द रेट ऑफ 20 परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट अब ये बात याद रखना कि बुक में कई बार गलती से 20 परसेंट निकाल दिया जाता है लेकिन आपको 25 परसेंट निकालना है 25 परसेंट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ये 25 परसेंट फिक्स है और करंट ईयर प्रॉफिट जानते हो मेरा कौन सा था तो मैं आपको एरो लगा के समझा देता हूं कि मेरा करंट ईयर का जो प्रॉफिट था ना वो ये था दिस इज माई करंट ईयर प्रॉफिट इसका 25 परसेंट लेना है यह मेरा बन जाएगा ट्रांसफर टू स्टैचू रिजर्व यह हमेशा करना है चाहे क्वेश्चन इस बात में कुछ ना कहे तो भी करना है ठीक है और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आप लिखेंगे अगर क्वेश्चन में दिया हो तो ट्रांसफर टू अदर रिजर्व मान लीजिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हो फिर आप लिखेंगे डिविडेंड अब क्वेश्चन में डिविडेंड प्रपोज्ड दिया हो डिविडेंड पेड दिया हो तो यहां पर भी ना बच्चा गलती करता है डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल हमेशा हमेशा पेड अप कैपिटल का जो भी गिवन परसेंटेज होगा वो लिया जाता है बच्चा जबकि प्रॉफिट का परसेंटेज ले लेता है यहां पर भी वो गलती करता है ठीक है उसके बाद बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट अब यह कैसे आता है यह कहलाता है टोटल डी अब देखने की बात यह है कि जितना हमारे पास टोटल सी था उतना ही हमारे पास टोटल डी होगा 
मतलब मतलब समझिए आपके पास जितना प्रॉफिट है टोटल उतना ही टोटल अप्रोप्रिएट कर सकते हो उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते इसीलिए सी और डी दोनों बराबर होंगे ठीक है अच्छा जितना भी सी आए ये आपका टोटल प्रॉफिट था इसमें से जितने अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन देगा वो माइनस कर देना और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो यहां पर आ जाएगी अब यानी बच्चे को बताना पड़ेगा कि सर ये बैलेंसिंग फिगर कौन सी है मैंने कहा बेटे अगर ये 50 लाख है और ये अप्रोप्रिएशन मान लो 35 लाख के हैं तो 50 लाख में से 35 लाख माइनस करोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर 15 लाख आ जाएगी और फिर इन सब का टोटल अल्टीमेटली इन दोनों के बराबर आ जाएगा फिर भी अगर आपको बात समझ में ना आई क्या है ना सर हम दी में समझने वाले लोग हैं तो हमने कहा आपको इसके लिए क्वेश्चन की वेट करनी होगी ठीक है अभी हम पहले चलेंगे कि भाई शेड्यूल नंबर थर्टीन में क्या आता है फोर्टीन में क्या आता है फिफ्टीन में क्या आता है सिक्सटीन में क्या आता है बट उससे पहले जरा प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की भी बात कर लें कि सर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में क्या आएगा तो मैंने कहा ये आपको ये भी बता दें कि प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में क्या क्या आता है लिखिए प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में हमारे पास कोई भी शेड्यूल नंबर नहीं होता तो सर इसे कैसे निकालना है इसमें आता है एक तो प्रोविजन ऑन बैंक एडवांसेस और जानते हो प्रोविजन ऑन बैंक एडवांसेस हम लोग पढ़ चुके हैं वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के आप प्रोविजन बनाते थे स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल वो वाला प्रोविजन यहां पर आता है नंबर टू वैसे तो बैंक कोई सामान बेचता नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन में लिखा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट तो आप भी ले लेना वो जो प्रोविजन कहेगा हम बना देंगे मतलब क्वेश्चन जो प्रोविजन कहेगा वो सब यहां आएंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में होती है जिसे निकालने में बच्चे को तकलीफ होती है वो होता है प्रोविजन फॉर टैक्स अब बच्चा कहता है कि सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे निकलेगा तो भाई अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो, तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर बच्चा यहां अटक जाता है तो बेटे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे आएगा ये आपकी इनकम का टोटल था ए ठीक है पहले इसको लेंगे अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स निकालना पड़े तो पहले आप लोगे ए कितना था ए में से माइनस करोगे शेड्यूल नंबर पंद्रह माइनस करोगे शेड्यूल नंबर सोलह इसका मतलब ए में से ये पंद्रह के खर्चे माइनस करना सोलह के खर्चे माइनस करना और फिर प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज को माइनस नहीं करना प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में से ये अपनी प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज में ये जो आपने आइटम नंबर वन निकाली ये माइनस करना आइटम नंबर दो माइनस करना ठीक है यानी कि ये माइनस करना ये माइनस करना ये दोनों और माइनस कर देना तो जानते हो इसी का नाम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल आएगा ना इस टोटल को बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जितना रेट आपको गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा खैर बच्चा कह रहे सर अभी भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं इसको निकाल पाऊंगा तो मैंने कहा बच्चे अभी तो हमने आपको सिर्फ बताया है अगर हम खुश नसीब हुए तो हमें बुक में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा जहां पर हम आपको ये बात समझा पाएंगे लेकिन मुझे पक्का उम्मीद है कि जे आर मोगा ने वो वाला क्वेश्चन डाला ही नहीं होगा लेकिन फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं आगे पीछे आ जाएगा गिवन ना हो तो ऐसे निकालना है और, और कोई बताने लायक इसमें बात नहीं है अब सर आप हमें जल्दी से शेड्यूल नंबर पंद्रह सोलह वो दिखा दीजिए मैंने कहा ये हम आपको दिखाते हैं पहले तो ये बुक का पेज नंबर है 14.19 और 14.19 के अंदर ये जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये मैंने आपको फॉर्मेट सारा का सारा बता दिया ठीक है 
ये फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया तो थ्योरिटिकली तो हमारे को दो सालों की फिगर देनी पड़ती है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और यहां पर देखो बुक ने यहां भी करंट ईयर लिख दिया और यहां भी करंट ईयर लिख दिया अब पता नहीं बुक वाला क्यों नहीं ध्यान देता एक कॉलम करंट ईयर का होता है एक कॉलम प्रीवियस ईयर का होता है ठीक है लीजिए मैं करेक्शन कर देता हूं कि एक कॉलम इसमें करंट ईयर होगा तो एक कॉलम इसमें प्रीवियस ईयर का होगा खैर अब बेटे इसके अंदर तो ये आसान सा फॉर्मेट था आपको याद हो गया होगा अब इसमें शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 सिखाने प्रोविजन एंड कंटिन्यूस इसका कोई शेड्यूल नहीं होता अब सर ये दरअसल शेड्यूल नंबर 13, 14, 15, 16 में क्या क्या आता है मैंने कहा पहले मैं आपको समझा देता हूं बाद में दिखाता हूं चलिए अब आपको समझना पड़ेगा कि बैंक क्या करता है तो बैंक लोगों से मनी डिपॉजिट्स लेता है लोगों से मनी डिपॉजिट लेता है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ये लेता है तो जानते हो आपके लिए बैंक अकाउंट जो होता है वो एसेट होता है और बैंक के लिए कस्टमर का सेविंग करंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लाइबिलिटी होता है तो ये बैलेंस शीट में हम इसकी चर्चा करेंगे इसको हम बुलाते हैं लाइबिलिटी और फिर बैंक यही पैसा लोगों को लेंड भी करता है इन द फॉर्म ऑफ बिल डिस्काउंटिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट व्यापारी आदमी बैंक से लेते हैं कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट कई लोग बैंक से टर्म लोन लेते हैं कई लोग बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो लोन्स एंड एडवांसेस इस तरह से बैंक इसको लेंड कर देता है तो ये बैंक के एसिड बन जाएंगे अब बेटे बैंक का मेन काम होता है इसी लेंडिंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना तो बैंक इस पर इंटरेस्ट लेता है तो ये सारी की सारी शेड्यूल 13 के आइटम हो जाती हैं और फिर बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट दे देता है ये हमारी शेड्यूल नंबर 15 हो जाती है ठीक इसके साथ साथ जितनी भी बैंक की बाकी इनकम बच गई वो हमारा आरबीआई कहता है वो छोटी मोटी इनकम है उन्हें शेड्यूल नंबर चौदह में लिख दो और ब्याज को छोड़ के जितने भी खर्चे बैंक कर रहा है उन्हें शेड्यूल नंबर 16 में लिख दो तो ये ग्रॉस रूल अगर आपको पता हो तो आप बहुत इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 13 में क्या जाना है 15 में क्या जाना है 14 में क्या जाना है 16 में क्या जाना है लेकिन फिर भी फॉर्मेट तो एक बार बच्चों को दिखाने ही पड़ेंगे ना अब आप देखिए शेड्यूल नंबर तेरह ये बैंक की मेन इनकम का हेड होता है बैंक का मेन इनकम का हेड होता है देखिए इसमें क्या लिखा है इंटरेस्ट अर्न तो बैंक की मेन इनकम सारी यहां है इंटरेस्ट लेना बिल डिस्काउंटिंग करना इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स भी यहां है अब बैंक क्या करता है कुछ बैंक क्या करते हैं मनी को डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनकी इनकम भी आती है तो बैंक का एक मेन काम इन्वेस्टमेंट है इसीलिए इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मेन पार्ट में है फिर अगर आपने दूसरे बैंक को लोन दे रखा है रिजर्व बैंक को आपने पैसा दे रखा है वो यहां आएगा ठीक है और अदर्स को आप छोड़ दीजिए बस मेनली ये आपकी मेन इनकम 13 में है इन्हें छोड़कर आपकी कोई भी इनकम होगी वो चौदह में जाएगी तो चौदह में एक तो मेन इनकम है कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज जब हम बैंक से कुछ काम करवाते हैं जैसे हम बैंक से डीडी बनवाते हैं तो वो हमसे कमीशन या ब्रोकरेज लेता है तो वो आपको दिया होता है वो यहां डाल देना अगर आपने कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो उसका प्रॉफिट भी यहां आएगा लॉस भी यहां आएगा बाकी सारी आपकी इनकम यहां आएंगी फिर यह लिखा है मिसलेनियस इनकम जैसे मान लो बैंक को कोई रेंट रिसीव हो जाए या बैंक को कोई और छोटी मोटी इनकम हो जाए तो वो यहां पर आ जाएंगी 
अब देखो मेन इंटरेस्ट के खर्चे में क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स मैंने अभी बताया था कि डिपॉजिट तीन तरह के थे सेविंग था करंट अकाउंट था फिक्स डिपॉजिट था उन सब के ऊपर इंटरेस्ट देंगे तो वो हम बैंक का मेन खर्चा है पंद्रह में आएगा फिर इंटरेस्ट ऑन आरबीआई ऑब्लिक इंटर बैंक बोरोइंग अगर आपने आरबीआई से पैसा लिया है तो आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो आरबीआई को इंटरेस्ट दोगे तो यहां आएगा अदर बैंक से पैसा ले रखा है तो उन्हें इंटरेस्ट दोगे तो यहां आएगा डिबेंचर्स पर पैसा उठा रखा है उन्हें दोगे तो यहां आएगा और इसी तरीके से इसी तरीके से आपके बाकी के सारे के सारे खर्चे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे जितने खर्चे बचेंगे सब यहीं आ जाएंगे ठीक है तो ये लिखा है पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज ये मतलब होता है सैलरीज रेंट टैक्सीज प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट डेप्रिसिएशन डायरेक्टर फी ऑडिटर फी लॉ चार्जेस अब इसकी सीक्वेंसिंग याद करने की आपको जरूरत नहीं है ये ऊपर नीचे हो जाए तो एग्जामिनर माइंड नहीं करता लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो आइटम जिस शेड्यूल की है वो एटलीस्ट उस शेड्यूल में जाए कि शेड्यूल में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है सर अब आप हमें कौन सा क्वेश्चन करवाएंगे मैंने कहा रुकिए बेटे हमारी बुक में वैसे तो चार पांच क्वेश्चन हैं पी एंड एल बनाने के लेकिन सारे एक दूसरे की नकल हैं तो इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि आपकी बुक में दो ही क्वेश्चन है तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा चिंता ना करें पहले हम एक छोटा सा सरल सा क्वेश्चन बनाएंगे इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी वन ठीक है तो इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी वन बनाने से पहले जरा हम दोबारा से अपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लें तो इससे आपको क्योंकि मेनली काम तो फॉर्मेट ही याद करना है तो मेरी बुक में लिखा है इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी वन में From the following particulars of Krishna Bank Limited, prepare profit and loss account for the year 2014-15. तो Krishna Bank नाम लिखा हुआ है तो आइए Krishna Bank का पी एंड एल अकाउंट बनाए मैं भी बनाऊंगा और तुम भी बनाओगे अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा एक कॉलम मेरे पास शेड्यूल नंबर का बनेगा ठीक है और अगले पेज पर नेक्स्ट पेज पर हम लोग शेड्यूल्स ड्रॉ करेंगे और हमें चार शेड्यूल बनाने हैं तो एक दो तीन और चार ये मैंने अपने पास चार शेड्यूल भी ड्रॉ कर लिए सबसे पहला काम तो सर इसकी हेडिंग्स डालने का है तो आइए पहले इसकी हेडिंग्स डाल लेते हैं तो हम लिखेंगे सबसे ऊपर लिखेंगे बैंक का नाम बैंक का नाम था कृष्णा बैंक लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2015 यहां पर्टिकुलर्स यहां शेड्यूल नंबर और यहां करंट ईयर के अमाउंट अब जल्दी जल्दी मुझे बताते जाएंगे आपकी बारी है बच्चे कह रहे सर हम तो पीछे से देख देख के आपको बताते जाएंगे मैंने कहा ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले लिखो हेडिंग हेडिंग में लिखो इंटरेस्ट अर्ड अदर इनकम फिर इन दोनों का टोटल उसके बाद एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अ 
अच्छा जी उसके बाद प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज शेड्यूल नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यहां कोई शेड्यूल नहीं है उसके बाद इसका टोटल करेंगे इसका टोटल कहलाएगा टोटल बी उसके बाद निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ये कहलाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस फॉर करंट ईयर फिर कहलाएगा प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड पीछे से कौन सा प्रॉफिट चला आ रहा है इनका टोटल कहलाएगा टोटल सी और यहां तक आप बिल्कुल बेधड़क आते रहोगे उसके बाद यहां पर आपकी धड़कने बढ़ेंगी क्योंकि आपको अप्रोप्रिएशन ही तो हमने सिखाना है फिर बाद में आप कहोगे सर अप्रोप्रिएशन तो बहुत सरल था तो पहले याद करो कि अप्रोप्रिएशन में आएगा क्या तो अप्रोप्रिएशन में आएगा ट्रांसफर टू स्टैचुटरी रिजर्व ये हमेशा 25% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आएगा फिगर हम ढूंढ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन में अगर कोई और रिजर्व दिया होगा तो वो डाल देंगे नहीं दिया होगा तो लिख देंगे बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट और ये बात आपको याद रखनी है कि टोटल सी और टोटल डी दोनों बराबर होते हैं हो गया हो गया बहुत सिंपल सा हमारे पास फॉर्मेट था इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग अपने उसकी हेडिंग में जाएंगे अब हमें चार शेड्यूल बनाने हैं शेड्यूल नंबर थर्टीन इंटरेस्ट एंड शेड्यूल नंबर फोर्टीन अदर इनकम शेड्यूल नंबर फिफ्टीन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर सिक्सटीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस अब सबसे पहला काम तो बच्चों यही करना है कि पहले हमने सारी आइटम्स को इन शेड्यूल्स में ट्रांसफर करना है और इन शेड्यूल में ट्रांसफर करने में मदद करेंगे मेरी आप इंटरेस्ट ऑन लोन तो मैं समझता हूं ये लोन्स एंड एडवांसेस हैं तो ये हमारी इनकम बनेगी इनकम बनेगी तो शेड्यूल नंबर तेरह क्योंकि मेन इनकम है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट तो ये इंटरेस्ट का खर्चा है शेड्यूल नंबर चौदह रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अब इसको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी रिबेट है कमीशन चार्ज ऑन कस्टमर्स ओहो ये शेड्यूल नंबर पंद्रह होगा सॉरी मेन एक्सपेंस पंद्रह कमीशन एक्सचेंज चौदह ऑफिस एक्सपेंसेस सोलह डिस्काउंट ऑन बिल्स थर्टीन मेन इनकम है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट बैंक की इनकम है थर्टीन बैलेंस ऑफ पी एंड एल ये ब्रॉड फॉरवर्ड में जाएगा डायरेक्टर रेम्यूनरेशन सिक्सटीन इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट खर्चा है पंद्रह पोस्टल एक्सपेंस 16, प्रिंटिंग स्टेशनरी 16, अदर एक्सपेंसेस 16, टैक्सेस 16, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इनकम है 13. ठीक है जी अब बेटे क्वेश्चन के अंदर एक आइटम ऐसी है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड तो ये बैलेंस शीट की आइटम लग रही है वो ये नहीं कह रहा कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड रिक्वायर्ड वो ये भी नहीं कह रहा कि ये ओपनिंग रिबेट है या ये क्लोजिंग रिबेट है तो ये रिबेट जो है ना ये बैलेंस शीट में जाएगी लाइबिलिटी साइड पर तो हम इसको यहां पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसका देख के यही लग रहा है कि इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है इसीलिए ये हमारे बैलेंसेस के अंदर आ रही है 
वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर रिबेट की चर्चा दोबारा करेंगे ठीक है जहां तक मुझे समझ में आया मैंने आपको बात बता दी आइए जी हम इन्हें ट्रांसफर करना शुरू करेंगे सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन लोन तो ये हमारी इंटरेस्ट इनकम में चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन्स का मतलब होता है लोन्स एंड एडवांसेस 34,900 फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये आपने दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स 36,500 फिर लिखा है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अब ये लग रहा है कि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आइटम आ गई है तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी एडजस्टेड है और जो चीज ऑलरेडी एडजस्टेड है वो लाइबिलिटी में जाएगी तो हम इसे नहीं डालेंगे कमीशन तो कमीशन हमारी अदर इनकम है बैंक कई तरह की कमीशन हमसे लेता है यह है हमारे पास नाइन फिर लिखा है ऑफिस एक्सपेंसिस शेड्यूल नंबर 16, 15,500 संभल कर अमाउंट डालना फिर लिखा है डिस्काउंट ऑन बिल्स तो डिस्काउंट ऑन बिल ऊपर आएगा डिस्काउंट ऑन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड ये पूरी हेडिंग होती है हमारे पास 19,400 फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिट इसे कैश क्रेडिट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट इनकम इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 22,400 करेक्शन कर लेना बुक में इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिट कुछ नहीं है गलत हो जाएगी आपसे उसके बाद लिखा है बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट बारह सौ रुपए तो बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट यहां आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बारह सौ रुपए फिर लिखा है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन तो डायरेक्टर फी या डायरेक्टर रेम्यूनरेशन चार उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स 6900 तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट्स 6900 पोस्टल एक्सपेंसेस पोस्टल एक्सपेंसेस 150 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 390 और अदर एक्सपेंसेस वन एट्टी रेंट एंड टैक्सेस 1800 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 12800 अब इन सब का टोटल निकालना है 34 नौ सौ उन्नीस 89,500, 910 और 36,536,500 प्लस 
पंद्रह पाँच सौ चार सौ बीस एक सौ पचास तीन सौ नब्बे एक सौ अस्सी और अट्ठारह सौ अट्ठारह हजार चार सौ चालीस ट्रांसफर कर देंगे इसको इंटरेस्ट अर्न एट्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नौ सौ दस जीरो वन नाइन एंड फाइव फोर्टीन वन कैरी नाइन्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टेन फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी कमाल की बात है प्रोविजन की कोई फिगर दी नहीं तो जीरो फोर फोर एंड फोर एट एट एंड थ्री इलेवन फोर एंड वन सिक्स अब प्रॉफिट और लॉस निकालना है हमने ए माइनस बी तो नब्बे हजार चार सौ दस माइनस सिक्सटी वन थाउजेंड एट फोर्टी ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव सेवेंटी ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी ट्रांसफर टू स्टेचू रिजर्व तो करंट ईयर का प्रॉफिट था ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव सेवेंटी सेवन वन फोर टू पॉइंट फाइव तो हम इसे सेवन वन फोर थ्री कर देंगे ठीक है हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया है और बुक के साथ हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा क्योंकि बुक ट्वेंटी लगा रही है लेकिन आपको ट्वेंटी फाइव लगाना है अब बताओ बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट कैसे आएगा तो जब ये ट्वेंटी नाइन सेवन सेवेंटी है तो ये भी ट्वेंटी नाइन सेवन सेवेंटी होगा डबल टू ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी सेवन और चिंता नहीं करेंगे हमने जो बनाया है वो एकदम ठीक बनाया है बुक ने जो बनाया है वो लेटेस्ट तरीके से नहीं बनाया ठीक है सर हमने क्वेश्चन बना लिया लेकिन हमें मजा नहीं आया क्योंकि इसमें प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज नहीं था तो एक और क्वेश्चन किया जाए अच्छा सर हम इसमें लिखना तो भूल गए हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे तो हम कर रहे थे इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी वन जे आर मोगा पेज नंबर फोर्टीन पॉइंट सिक्सटी टू अब हमारे पास और कौन कौन सा क्वेश्चन बचा है तो अब हमारे पास पी एंड एल बनाने के लिए बच गई है इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी और बिल्कुल इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी के जैसे सिमिलर है ट्वेंटी टू और ट्वेंटी टू के जैसी हमारे पास एक और इलेस्ट्रेशन है दैट इज इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी सेवन और ये तो सर ट्वेंटी सेवन दो बार आ रही है ये तो हमें करेक्शन करनी पड़ेगी इलेस्ट्रेशन नंबर 26 फिर इलेस्ट्रेशन नंबर 27 ये वाली इलेस्ट्रेशन नहीं ठीक है ना ये पेज नंबर 14.72 पर दी हुई है ये नहीं पेज नंबर 74 पेज नंबर 76 76 में फिर 27 दी हुई है तो इसे इलेस्ट्रेशन 28 कह दो और फिर ये जो इलेस्ट्रेशन है इसे 29 और उसे 30, 31 नंबरिंग आप ठीक कर लीजिए यहां हमारे पास नंबरिंग में भी गड़बड़ हो रखी है तो हम लोग ये तीन इलेस्ट्रेशन कर सकते हैं ये तीन प्योरली पी एंड एल के ऊपर हैं और तीनों इलेस्ट्रेशन एक दूसरे की सिमिलर कॉपी हैं तीनों की तीनों एकदम सेम कॉपी हैं तो हम इसमें से 28 आपको करा देते हैं समझ में आया क्योंकि ये हमारे एग्जाम में भी आई हुई है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बहुत बुक में आपको मिलेगा तीनों सेम है तो ये दोनों आपके पास चली जाएंगी होमवर्क में ये आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा ठीक है चलिए जी सबसे पहला काम तो मेरे साथ आपको यही करना है कि दोबारा से आपको फॉर्मेट बनाना है
इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी एट पेज नंबर है फोर्टीन पॉइंट सेवन सिक्स जल्दी से फॉर्मेट खींचेंगे हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ न्यू इरा बैंक इन द बुक्स ऑफ न्यू एरा बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2015. Particulars, schedule number, amount. सबसे पहले income. Income में interest earned. अदर इनकम एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज और इस क्वेश्चन में हम प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज को भी सीखेंगे शेड्यूल नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन नो शेड्यूल ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस प्रॉफिट फॉर करंट ईयर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड सी उसके बाद में एप्रोप्रिएशन एक एप्रोप्रिएशन तो फिक्स है That is transfer to statutory reserve. और ये याद रखना है कि ये 25% परसेंट लेनी है ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट बाकी सारी बातें हमें क्वेश्चन बताएगा उसके बाद हम लिख देंगे ये डी चलिए जी अब सर इसके साथ साथ हमें बनाने हैं शेड्यूल्स तो मैं क्या करता हूं शेड्यूल के लिए पेज को आधा आधा डिवाइड करूंगा और शेड्यूल थर्टीन इंटरेस्ट अर्ड शेड्यूल फोर्टीन अदर इनकम्स शेड्यूल फिफ्टीन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल सिक्सटीन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस और फिर हम बना लेंगे अपने पास प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज 
लीजिए बेटे ये मैंने लगभग लगभग मोटा मोटा फॉर्मेट बना लिया अब आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप सारे के सारे शेड्यूल ट्राई कर सकते हैं फोकस नहीं कर पा रहा हमारा कैमरा क्या बात हो गई हा अब फोकस हुआ है आइए जी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड मेन इनकम थर्टीन इंटरेस्ट पेड ऑन पेड ऑन डिपॉजिट मेन इंटरेस्ट खर्चा पंद्रह इशूड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस शीट की आइटम है सैलरीज अलाउंसेस 16, डायरेक्टर फी 16, रेंट पेड 16, पोस्टेज 16, रिजर्व फंड बैलेंस शीट ये बैलेंस शीट का रिजर्व फंड है करंट ईयर का रिजर्व फंड हम निकालेंगे जो हम निकालते हैं वो बैलेंस शीट वाले फंड के साथ ऐड होगा कमीशन एक्सचेंज 14, रेंट रिसीव्ड इनकम है 14, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फोर्टीन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 13 में होता है प्रॉफिट और लॉस 14 में होता है डेप्रिसिएशन 16 16 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर तो ये रिटर्न ऑफ है तो 16 और अगर ये रिटर्न ऑफ नहीं है तो ये बैलेंस शीट में जाता है फिक्टिशियस एसेट्स की हेडिंग में आगे चल के क्वेश्चन लिख देगा कि इसे राइट ऑफ मानना है ऑडिटर फी सिक्सटीन ये हमारा पी एंड एल में जाएगा A customer to whom a sum of टेन lakh has been advanced has become insolvent, and it is expected that only फिफ्टी परसेंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट वो कह रहा है कि हमने किसी को दस लाख दिया था और अब हमें उम्मीद है कि वो केवल पचास परसेंट पैसे दे पाएगा तो इसका मतलब ये प्रोविजन बनाने को कह रहा है दिस इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट फिर कह रहे हैं देर वॉज ऑल्सो अदर डेप्ट फॉर विच प्रोविजन ऑफ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वॉज फाउंड नेसेसरी बाय द ऑडिटर्स यानी ये भी प्रोविजन है और ये बाकी बचे हुए डेटर्स का प्रोविजन है फिर कह रहे हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग बारह हजार ओपनिंग रिबेट डिस्काउंट में प्लस होगी क्लोजिंग रिबेट डिस्काउंट में माइनस होगी प्रोवाइड सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड फॉर इनकम टैक्स लो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हमें गिवन है उसके बाद हमें दिया हुआ है कि डायरेक्टर्स डिजायर टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 10 परसेंट इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और फिर लिखा है राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अब याद रखना है कि बेटे मैंने फॉर्मेट में भी लिखवाया था कि जो डिविडेंड होता है ना ये कैपिटल पर कंप्यूट होता है ना कि आपके प्रॉफिट के ऊपर समझ में आ चलिए तो इसको ट्राई करके देखते हैं मैंने आपको सारे के सारे शेड्यूल नंबर तो बता दिए हैं अब देखते हैं कि आप इसको कैसे बनाते हैं और प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है नहीं दिया होता तो फिर सिखाते हैं आपको चलिए जी सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आइए जी इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 37 सेवन लैक फाइव इसमें ओपनिंग रिबेट प्लस होगा ओपनिंग रिबेट पॉइंट नंबर सी और क्लोजिंग रिबेट माइनस होता है तो ये आ जाएगा 37 सेवन लैक वन फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स नाम नहीं दिया कि ये सेविंग है फिक्स्ड है करंट है ट्वेंटी लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फिर सैलरीज एंड अलाउंसेस टू लैख टू 
डायरेक्टर फी थर्टी थाउजेंड डायरेक्टर फी एंड अलाउंसिस थर्टी थाउजेंड रेंट रेट्स नाइंटी थाउजेंड पोस्टेज सिक्सटी थाउजेंड कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज वन नाइंटी कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज वन नाइंटी रेंट रिसीव्ड सिक्सटी फाइव प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू लैख डेप्रिसिएशन थर्टी थाउजेंड स्टेशनरी फोर्टी थाउजेंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस रिटर्न ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड राइट ऑफ करने की बात हमें पॉइंट नंबर एफ में कही गई है ऑडिटर फी फाइव थाउजेंड पी एंड एल का लास्ट ईयर का बैलेंस है ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है वन लैख फिर लिखा है अ कस्टमर टू हूम सम ऑफ टेन लैख हैज बीन एडवांस हैज बिकम इनसॉल्वेंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओनली फिफ्टी परसेंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इज स्टेट तो इसका मतलब वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट पॉइंट नंबर ए में तो पांच लाख का प्रोविजन बनेगा पॉइंट नंबर बी में एक पचास का प्रोविजन बनेगा तो टोटल प्रोविजन हमारे पास बनेगा सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड फिर इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोविजन ऑन बैंक एडवांसेस नहीं है कोई बात नहीं आगे आ जाएंगे वैसे ही हमने निकालना सीख रखा है हम सिखाना चाहते थे प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे निकालना है लेकिन हमें दिया हुआ है सिक्स लैख फिफ्टी थाउजेंड तो ये हमारे पास टोटल प्रोविजन हो गया थर्टीन लैख अब टोटल लगाना होगा इसका तो टोटल लगाने की जरूरत नहीं है इसका भी लगाने की जरूरत नहीं है इसका हो जाएगा जीरो 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 फाइव नाइन एंड सिक्स फिफ्टीन वन कैरी फोर फिफ्टी फाइव इसका टोटल लगाना होगा दो लाख जमा तीस हजार जमा नब्बे हजार जमा साठ हजार जमा तीस हजार जमा चालीस हजार जमा पच्चीस और पांच चार अस्सी इंटरेस्ट अर्न थर्टी सेवन लैख वन थाउजेंड अदर इनकम फोर फिफ्टी फाइव फोर्टी वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड इंटरेस्ट ट्वेंटी लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फोर एट्टी थर्टीन लैख थर्टी एट लैख सेवेंटीन थाउजेंड माइनस फोर्टी वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया थ्री थर्टी नाइन प्लस वन लैख फोर लैख थर्टी नाइन थाउजेंड तो थ्री थर्टी नाइन थ्री थर्टी नाइन का ट्वेंटी फाइव परसेंट एट्टी फोर थाउजेंड सेवन फिफ्टी 
और फिर यहां पे लिखेंगे डिविडेंड तो हमारा डिविडेंड जो आएगा वो कैपिटल का 10 परसेंट आएगा और कैपिटल कितनी थी 10 लाख तो 10 परसेंट ऑन पेड अप कैपिटल तो ये होगा वन लैख अब बताइए मेरा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट कितना होगा तो पहले ये लिखोगे फोर लैख थर्टी नाइन थाउजेंड और फिर फोर लैख थर्टी नाइन थाउजेंड माइनस वन लैख एट्टी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू फिफ्टी फोर टू फिफ्टी और ये सही आंसर है बुक वाला रिजर्व गलत है चलिए जी हमने कर दिया अब आपके पास होमवर्क में इलेस्ट्रेशन नंबर चली गई कौन सी थी 20 और 22 ये दो जाएंगी और ये हमारा पी एंड एल सारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे चलिए टाटा बाय बाय दो क्वेश्चन होमवर्क